আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ এই প্রথম গাছের কাঁঠাল খাবো আর আমার বর কাঁঠাল পেরেছে কাঁঠাল পাড়ার সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন দুই কাঁঠাল একসঙ্গে পেরেছে আর এখানে একটা কাঁঠাল পেকে গিয়েছিল তো সেই কাঁঠাল থেকে আমরা কোষ ছাড়িয়ে নিয়েছি রীতিমতো যুদ্ধ করে ইউটিউবে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল দেখে আর জীবনের গল্পর যে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেখানে কামিয়াপু একটা রেসিপি দেখালো যেটা হচ্ছে কাঁঠালের যেই বিচিগুলো থাকে কোষগুলো থাকে সেই কোষগুলো মাঝখানে যে একটা ডালের মতো কিছু একটাকে ধরে দেখা গেছে যে কাঁঠালের কোষগুলো হয়ে থাকে সেই মাঝখানের অংশটাকে কাঁঠালের রান্না করে খাওয়ার তো আমি এখন সকালে একটু কাঁঠাল দিয়ে মুড়ি দিয়ে খেয়ে নিব দেখতেই পাচ্ছেন কাঁঠালের বিচিগুলোতে কেমন শিকড় হয়ে গেছে আর কাঁঠালের কোষগুলো নরম তাই মুড়ি দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি আর এই হচ্ছে সেই অংশটা কাঁঠালের ভেতরের অংশ ওইটাকে জীবনের গল্পের আপু কাঁঠালের মোচা বা মুচি এই টাইপের কিছু বলছিল আমার ঘরে তৈরি করা কারি পেস্ট রয়েছে এর সঙ্গে আমি ঘরে তৈরি করা গরুর মাংসের মশলা গরম মশলা একটু রসুন ছেঁচা এগুলো দিয়ে আমি লবণ দিয়ে এই মিশ্রণটাকে একটু ম্যারিনেট করে রেখে দিব যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ আসলে রাখা যায় আমি জাস্ট একটু কারি পেস্ট দিয়েছি সঙ্গে আমার দেখা গেছে রান্নায় কারি পেস্টটা আমি ইউজ করি খুবই খারাপ কাজ করেছে সেটা হচ্ছে যে আমরা তো এখন সাবধানতার খাতিরে দেখা গেছে যে বাজার থেকে কোনো কিছু আনলে সেটা ইমিডিয়েটলি হয়তো ফ্রিজে রাখা হচ্ছে না বা ইমিডিয়েটলি হয়তো ওরকম কোথাও রাখা হচ্ছে না যেহেতু ডাইনিং স্পেসটা আমাদের ব্যবহার করা হয় কম আমরা ডাইনিং স্পেসেই রেখে দিই ডিসইনফেক্ট করি দেন সেটা যে যে জায়গায় স্টোরেজ করা হয় সেখানে রাখা হয় তো দেখা যায় যে সারা রাত ডিসইনফেক্ট করে ওখানে থাকে তারপরের দিন হয়তো আমরা জিনিসগুলো মুভ করি তো ওই বাজারের ব্যাগের ভেতরে সুটকির একটা প্যাকেট ছিল তো হোপ সেই বাজারের ব্যাগের ভিতর থেকে সুটকির প্যাকেটটা বের করেছে সুটকির প্যাকেটটা একদম নিচে ছিল আর অন্যান্য বাজারের মাঝখানে ছিল সো ইটস নট ইজি ফর হিম টু জাস্ট টেক ইট আউট তো সে ওখান থেকে পুরো পলিথিন সহ সেই সুটকির প্যাকেটটা বের করলো বাঁশপাতা সুটকি আর সেটা বের করে সে ডাইনিং টেবিল থেকে নামিয়ে নিচে এনে তার খাবারের যে বাটি রয়েছে সেই বাটির কাছে নিয়ে এসে সবগুলো সুটকি ডিস্ট্রয় করলো কিন্তু একটা সুটকিও সে খেতে পারেনি অবশ্যই কি করে খাবে সে তাকে ছোটো ছোটো টুকরো করে দিলে সে খেতে পারবে তো সকালে সে যখন দেখলো আমাদেরকে এমন একটা ভাব ধরলো যে অন্যায় অপরাধ টাইপের ভাব তো আমি তাকে এখন পর্যন্ত কোনো খাবার খেতে দিইনি তো কারণ তাকে বুঝানোর দরকার যে সে যেটা করেছে সেটা রং অ্যান্ড সেটার জন্য তার সঙ্গে যতটুকু সম্ভব হয় এড়িয়ে চলছি সে তো সব জায়গাতে ফলো করে রান্নাঘরে যতবার আসবো যাবো ফলো করে রুমের ভিতরে ঢুকে আমার খাটের নিচে বসে থাকে খাটের পাশে বসে থাকে কিন্তু এখন ওকে কোনো ধরনের অ্যাটেনশন দিচ্ছি না আর কোনো খাবার দাবারও দিইনি যার কারণে সে কিছুক্ষণ পর বাইরে চলে গেল বাইরে থেকে পরে পাঁচ মিনিট পর আবার এসেছে আবার ডাকাডাকি করছে কান্নাকাটি করছে কিন্তু আমি কোনো ধরনের অ্যাটেনশন দিচ্ছি না আর সুটকি সবগুলো সুটকি তো নষ্ট এখন তার ওই সুটকিগুলো কোনোভাবে ব্যবহার করা যাবে না তো হয়তো আমি হোপকেই দিব খেতে সুটকিগুলো কিন্তু সুটকিগুলো ও খাচ্ছে না কোনো কারণে সো ওর উচিত হয়নি এই কাজটা করা তো আমার বর হাসছিল বলল যে এটা শুধু শুরু ওর এরকম দুষ্টামি সে আরও করবে যতবার সে সুযোগ পাবে তো এই ছিল আজকে একটা ঘটনা সকাল সকাল এরকম কাজটা করলো হোক আর দেখি এখন বাকিটা কি হয় রান্নার প্রস্তুতি নিব রান্নায় চলে যাব ভেবেছিলাম লতি দিয়ে সুটকি দিয়ে একটা রান্না করব কিন্তু সুটকি এখন আর দিতে পারছি না মোটামুটি ভালো সময় ম্যারিনেট করার পরে আমি এখন সেই কাঁঠালের মোচাগুলোকে ভেজে নিব কাঁঠালের মোচা বলতে আবার কেউ কাঁচা কাঁঠাল বুঝবেন না এখানে এই অংশটার কোনো নাম নাই তাই কামিয়াপু বা জীবনের গল্পের আপু এই কাঁঠালের এই অংশটাকে কাঁঠালের মোচা বলেছে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে পাকা কাঁঠালের ভেতরের অংশ যে অংশটা জুড়ে কাঁঠালের কোষগুলো চতুর্দিক দিয়ে হয়ে থাকে তো আমি এটাকে ভেজে নিচ্ছি ভাজা হয়ে গেলেই রান্না কমপ্লিট এটা খুবই ঝামেলাহীন খুবই সুন্দরভাবে করা আর ভাজার পরে আমি আমার বরকে এনে দিলাম যে তুমি একটু দেখো কেমন হয়েছে তো আমার মাঝে মাঝে আমার বর এমন সুন্দর সুন্দর কথা বলে আমার মনটা আসলে খুশিতে ভরে যায় 
আমার বর কিন্তু একদম গরম গরম খাচ্ছে খেয়ে বলল যে এটার আসলে নিজস্ব কোনো স্বাদ নেই সে এটা খেয়ে বুঝলো যে এটা তুমি যে কোনো ফ্লেভার দিয়ে এটাকে রান্না করতে পারবা এটা নিজস্ব কোনো স্বাদ নাই আর তুমি যে কারি পেস্ট ইউজ করেছো সেটার জন্য এটার স্বাদ অনেক বেড়ে গিয়েছে দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে আর গরম গরম সে খাওয়া বন্ধ করতে পারছিল না খেয়েই যাচ্ছিল খেয়েই যাচ্ছিল তো আমি ভাতের সঙ্গে খাওয়ার জন্য কিছু রেখে দিয়েছিলাম আর এখানে কাঁকরোলগুলোকে এরকম করে কেটে আমি হলুদ লবণ মরিচ এবং রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে ভেজে নিয়েছি তেলে আলাদা করে আগে ভেজে নিয়েছি এখন এটাকে রান্না করে নিব রান্নার জন্য আমি কড়াইতে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ রসুন দিয়ে দিয়েছি আর আলাদা করে রসুন ছেঁচা করে নিয়েছি আজকে রসুন ছেঁচাটাই ইউজ করব আর কারি পেস্ট তো দিবই কারি পেস্ট আমি শুধু এটার নামেই কারি পেস্ট দিই নাই আসলে আমি আমার ম্যাক্সিমাম কারি রান্নাতেই আমার ঘরে তৈরি করা কারি পেস্টটা আমি ব্যবহার করি তো কারি পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো যেহেতু কারি পেস্টে অলরেডি লবণ রয়েছে বিভিন্ন মশলা রয়েছে সেহেতু যখন তরকারি রান্না করব তখন তরকারির উপকরণের উপর নির্ভর করে কখনো কখনো অল্প একটু মশলা লাগে কখনো কখনো একটু বেশি মশলা লাগে আর এই তো কারি পেস্টের রেসিপিটা রয়েছে আমার রমজান মাসের কোনো একটা ভিডিওতে কারি পেস্টের রেসিপিও রয়েছে জিরো ওয়েস্ট ইফতারে মেবি কারি পেস্টের রেসিপিটা দেওয়া আছে তো আমি এটাকে ভালো করে একটু কষিয়ে নিব আমি সামান্য পরিমাণে মশলা দিয়েছি লবণ জিরা ধনিয়া হলুদ মরিচ অল্প অল্প করে দিয়ে এটাকে একটু মশলা ভুনা ভুনা করে নিব মশলা ভুনা হয়ে যাওয়ার পরে এটাতে আমি কাঁকরোলগুলো অ্যাড করে দিলাম পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করে দিলাম এই পানিটা পুরোটাই আমি শুকিয়ে নিব শুধুমাত্র মশলা এবং কাঁকরোল সব কিছু যেন মাখা মাখা হয়ে যায় তার জন্য পানিটা অ্যাড করা হয়েছে তো রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে কাঁকরোলের বোনাটা দেখতেই পাচ্ছেন তরকারির পানিটা আমি একদম শুকিয়ে ফেলেছি মশলা ভুনা মশলা ভুনা রেখেছি এখন আমি চলে যাব লতি রান্নায় তো এইটা আমার প্রথম লতি রান্না হবে এর আগে আমি কখন লতি রান্না করিনি যখনই খেতে ইচ্ছে করেছে আমার খালামুনিরা আমাকে রান্না করে খাইয়েছে না হয় আমি ঢাকায় যদি কখনো খেতে ইচ্ছে করেছে মানে কেউ না কেউ আমাকে রান্না করে দিয়েছে আমার কখনো রান্না করা লাগে নাই তো ভীষণ ভয়ে ভয়েই রান্না করছি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ইউটিউবের বিভিন্ন টিউটোরিয়াল দেখে সাহস করে রান্না করছি তা আমি পেঁয়াজ তারপরে কাঁচা পাকা মরিচ রসুন রসুন বাটা ওগুলো দিয়েছি কিন্তু তেলে বেশিক্ষণ লাল লাল করে ভাজব না তারপর আমি এটাতে কাঁঠাল অ্যাড কাঁঠালের যে বিচি সেটা অ্যাড করে দিয়েছি বিচিগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে আমি আমার পছন্দ মতো সাইজে কেটে নিয়েছি তো এখন কারি পেস্ট অ্যাড করলাম অ্যাজ ইউজুয়াল আমার কারি পেস্ট সেটা অ্যাড করে এখন কিছুক্ষণ আমি কাঁঠালের বিচিগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিব মোটামুটি যখন কষানো হয়ে এসেছে তখন আমি চিংড়িগুলো অ্যাড করে দিয়েছি আর অনেক দিন হয়ে গেছে আমি আসলে ওভাবে রান্নার ভিডিও দিতেই পারি না চ্যানেলে দেখা গেছে আবহাওয়া অন্ধকার থাকে খারাপ থাকে কারেন্ট থাকে না সিচুয়েশনগুলো এমন থাকে যে রান্না দেখাবো কি করে কিন্তু আজকে রান্না দেখাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর একটা কালার আসে আমার ঘরে তৈরি করা কারি পেস্টে কোনো এক্সট্রা কালার নাই প্রিজারভেটিভ নাই তো মাসাল্লাহ অনেক ভালো ফ্লেভার আসে আর এতে আমি মশলা বলতে মরিচ হলুদ এবং ধনিয়া অ্যাড করেছি লতির এই তরকারিতে আমি কোনো জিরা পাউডার ইউজ করব না আর ঝালটা যেমন খেতে চান তেমন দিবেন শুটকি তারপরে লতি এই জাতীয় তরকারিতে ঝালটা অনেকে বেশিই খায় আমরা যতটুকু খেতে পারব ততটুকু দিয়েছি আর লতিটাকে আমি আগে লবণ দিয়ে হলুদ দিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম তারপর সে পানিটা ছাড়িয়ে নিয়েছি আর পুরোপুরি লতি আমি অ্যাড করিনি আসলে বাজার থেকে যে পরিমাণ লতি এনেছিল সবগুলো দিয়ে রান্না করলে কে খাবে আমি এখনও জানি না যে লতির তরকারি শুধু আমার একাই খেয়ে শেষ করতে হবে কি না কারণ আমার বর কচু লতি এই সমস্ত জিনিস একটু কমই খায় আমার ভয়ে খায় বেসিক্যালি আর যেদিন খেয়ে তার ভালো লাগে যেমন কচু শাক সে খাওয়া শিখেছে রিসেন্টলি সে খেয়ে ইদানিং বলে যে তার অনেক মজা লাগে খেতে আমি যেন এইভাবেই বানাই তো বাকিটা কচু আমি পানি ঝরিয়ে ঠান্ডা করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছি কোনো একদিন আবার আল্লাহ চাইলে বের করে রান্না করব আর এই কচুটাও ভালো করে কষিয়ে রান্না করে নিয়েছি এক ফোঁটা পানিও রাখিনি কচুতে 
বা কুচুল্লো দিতে আর বাসার মধ্যে বাজারের যে জিনিসগুলো রয়েছিল আরও কিছু কাকরোল রয়েছে তারপরে করলা রয়েছে বেগুন রয়েছে এগুলো আমি ফ্রিজে রেখে দিব এই বেগুনটাকে নাকি বাজারের লোকজন তাল বেগুন বলে তো আমি আজকে নতুন একটা নাম শিখলাম তাল বেগুন এক একটা বেগুনের মেবি এক একটা নাম থাকে আকার এবং আকৃতির জন্য তবে নামটা অনেক কিউট তাল বেগুন আর একটা জিনিস দেখে খুবই অদ্ভুত লাগছে সেটা হচ্ছে যে হয়তো আবহাওয়াটার কারণে এই ধনিয়া পাতাগুলো এমন হয়ে যাচ্ছে দেখতে খুব মলিন লাগছে এর চেয়ে মাসাল্লাহ আমার বাগানের ধনিয়া পাতা অনেক ভালো সতেজ আছে আর আমার বর বোম্বাই মরিচ নিয়ে এসেছে বাজারে এখানে নাকি এখন ধনিয়া পাতা পাওয়াই যায় না তো সন্ধ্যার দিকে একটু চটপটি খেয়ে নিব আর সারা দিন কাজ টাজ করে শরীরটা আসলে এখন ক্লান্ত হয়ে আছে একটু চাও খেয়ে নিব আর রাতের রান্নায় বস রাতের রান্না বান্নায় খাওয়ায় বসে পড়লাম এখন সেই কাঠালের যে মোচাটা রয়েছে বা কাঠালের যে অংশটা ভেজেছি সেটা দিয়ে খাবো আর বোম্বাই মরিচ রয়েছে সঙ্গে আর কাঁকরোল ভুনাতে আমি পরে একটু ধনিয়া পাতা অ্যাড করেছিলাম কাঁকরোল ভুনা রয়েছে আর তো লতির তরকারি তো রয়েইছে এখন দেখা যাক কতটুকু কি দিয়ে আমার বর খায় এবং আমি তো আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো দিই একটু একটু করে খাবো আর এটা রান্না করে খেয়ে যেটা বুঝলাম আমি আসলেই আমার বরের কথা সঠিক এটার নিজস্ব কোনো স্বাদ নাই অনেক খাবার থাকে না যেমন ধরেন কলার মোচা এটা নিজস্ব কিন্তু কোনো স্বাদ নাই এটা আপনি যেটা দিয়ে যেভাবে রান্না করবেন ওই মশলাটাকে সেটা অবজার্ভ করে মশলাটার সেই স্বাদটা সে নিজে শুষে নেয় তো আমি এটা এই প্রথম রান্না করলাম এবং রান্না করে আমি এটার নিজস্ব যে এই স্বাদটা আছে সেটা আমি বুঝে নিলাম এর পরবর্তীতে যদি রান্না করি তখন হয়তো আর অন্য কোনোভাবে রান্না করব আমরা জানতামই না যে জিনিসটা আসলে রান্না করে খাওয়া যায় তো জীবনের গল্পের আপুকে অনেক ধন্যবাদ যে এরকম ধরনের রেসিপি দিচ্ছে যেগুলো হয়তো কখনো কেউ খায় নাই বা বিভিন্ন এলাকায় হয়তো খুবই কমন কিন্তু অনেকেই জানে না তো আমি এই জন্যই ট্রাই করেছি কারণ ওরা যখন কোনো কিছু বানায় বা রান্না করে খায় আর দেখে যে জিনিসটা ভালো হয়নি তখন কেউ কাউকে রেকমেন্ড করে না রান্না করার জন্য যেহেতু তারা খেয়ে বলেছে ভালো তাই আমি সাহস করে বানিয়েছি আর এখন আমি আমার কাঁকরোল ভুনাটা নিয়ে নিলাম খেয়ে নিচ্ছি আমার বর প্রত্যেকটা রান্না ইভেন আমি যদি বাসায় ডালও রান্না করি এবং প্রতিদিন রান্না করি প্রতিদিনের রান্না সে খেয়ে একটা নলা দুইটা নলা খেয়ে সে বলবে আমাকে যে এই রান্নাটা মজা হয়েছে এই রান্নাটা এরকম হয়েছে এই রান্নাটা এই ফ্লেভারটা আমার অনেক ভালো লাগছে মাসাল্লাহ সব সময় বলে এবং সব সময় ভালো হয় আমি বলছি না যে সব সময় একটা মানুষের হাতের রান্না ভালো হয় কখনো কখনো হয়তো লবণ দিতে কম বেশি হয় কিন্তু এই জিনিসগুলোকে সে ধরেই না হিসাবে মানে সে অ্যাপ্রিসিয়েট করে আমি বলবো যে ঘরের প্রত্যেকটা মানুষকে আসলে ঘরের প্রত্যেকটা কাজের জন্য অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত প্রতিদিনের কাজ খুবই হয়তো সাধারণ কাজ বা প্রতিদিনই করা লাগে এরকম কাজ যেটা মনে হয় যে অ্যাজ ইউজুয়াল কিন্তু প্রত্যেকটা কাজের জন্য অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত পুরুষ এবং মহিলা সবাইকে তো যাই হোক অনেকেরই কৌতূহল থাকে যে আমি এভাবে খাবার সুন্দর করে দেখাচ্ছি রান্না করছি খাচ্ছি কিন্তু খাওয়ার সময় আমাদেরকে দেখাচ্ছি না কেন শুধু খাবার দেখাচ্ছি আসলে আমার বর অনেক ক্যামেরা কনসিয়াস ওকে আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো তো একটু ইজ করানোর ব্যাপার আছে আমি তো শুধু একা আমাকে এভাবে দেখাতে পাচ্ছি না যখন আমার বড়ো কমফোর্টেবল হয়ে যাবে আস্তে আস্তে একটু একটু আসা শুরু করেছে একটু একটু কথা বলা শুরু করেছে তখন আমি হয়তো খাওয়া দেখাবো আর তাছাড়া আমি তো রান্না দেখাচ্ছি আমি খাবারের সময় দেখাচ্ছি তো কচুরলতিটাও খেয়ে নিচ্ছি আর সবচেয়ে মজার যে বিষয়টা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমার বর কচুরলতি নিয়ে খেয়েছে উইচ ইজ আমার জন্য ইটস এ কি বলবো বিগ অ্যাচিভমেন্ট কারণ কচুর লতি খাওয়াটা খুবই কঠিন ইম্পসিবল কাইন্ড অফ ও যে কচুর লতি খেয়েছে আমি অনেক খুশি হয়েছি কারণ কচু খাওয়াটাই রিসেন্টলি শুরু করেছে হয়তো সপ্তাহ দু এক ধরে কচু শাক ওকে আমি খাওয়াতে পারছি এত বছরের সো এই তো আজকে গেল মোটামুটি কোনো রকম ভালোভাবেই কেটেছে আলহামদুলিল্লাহ ঝড় বৃষ্টি তো সবসময় রয়েইছে আপনারা সবাই যে যার জায়গা থেকে ভালো থাকবেন জীবনে ভালো সিদ্ধান্ত নেবেন ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করবেন আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ